ওয়েলকাম ইন মাই চ্যানেল আমি শিপরা আগরতলা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে কর্মরত আমরা সবাই জানি করোনা ভাইরাসে তিন শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে এই করাল কুহরে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বাকি সাতানব্বই শতাংশ কিন্তু আক্রমণের পরও ভালো হয়ে বাড়ি যাচ্ছে বিশাল বড় হিমশৈলীর মতো একটা অংশ কিন্তু রয়েছে যারা করোনা ভাইরাস রুগীর একেবারে সংস্পর্শে এসেও সেই করোনা ভাইরাসের অ্যাটাক থেকে রয়েছে বাইরে মানে করোনা ভাইরাস ওদের কিছুই করতে পারেনি কি এমন ছিল যে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট যার কারণে ওরা করোনা ভাইরাসের অ্যাটাক থেকে সম্পূর্ণ রইল দূরে আজকে আমি এ বিষয়ে একটু আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো এবারও রিকোয়েস্ট করব প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল স্বাস্থ্যের বিভিন্ন রকমের আপডেট জানতে আজকের আপনাদের সাথে যে আলোচনা সেটা পাবমেড রিসার্চ জার্নালের আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের রিসার্চ অ্যাবস্ট্রাক্টের একটা অংশ আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য ডিফেন্স সিস্টেম কাজ করে সেই রকম সেইমভাবে আমাদের শরীরের ভিতরেও কিন্তু একটা ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে চারটা জিনিসের উপরে নির্ভর করে সেটা হচ্ছে বি সেল টি সেল মনোসাইট এবং ডিসিএস সিস্টেমের উপরে নির্ভর করে যেটা কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি ভিটামিন ডি সাবস্টেন্সের উপরে নির্ভর করে এই ভিটামিন ডি আমাদের রোগ প্রতিরোধের জন্য এতটাই ইম্পর্ট্যান্ট রোল রাখে যখনই প্যাথোজেন বা রোগ জীবাণু আমাদের সংস্পর্শে আসে সেই সমস্ত লোকগুলিকে অ্যাটাক করে যাদের মধ্যে ভিটামিন ডি এর পার্সেন্টেজ রয়েছে খুবই কম যাদের মধ্যে ভিটামিন ডি এর পার্সেন্টেজ কম রয়েছে তাদেরকে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া করোনা ভাইরাস বলুন এভরি প্যাথোজেন আক্রমণ করবে বেশি এবং যাদের মধ্যে ভিটামিন ডি এর পার্সেন্টেজ বেশি রয়েছে তাদেরকে কিন্তু সেই ব্যাকটেরিয়া বলুন ভাইরাস বলুন প্যাথোজেন বলুন কিছুই করতে পারবে না ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল আমাদের হাড়ের উপরে রয়েছে শুধু তাই নয় এই যে ইমিউন টিটাকে মানে বি সেল টি সেল মনোসাইট ডিসিএসের যে কাজগুলি রয়েছে তাদেরকে কিন্তু ত্বরান্বিত করে এই ভিটামিন ডি প্রথম জানবো যে বি সেলের কাজ কি বি সেল শরীরের মধ্যে যে কোনো প্যাথোজেন মানে বিষ যখন ঢুকে সেটা ভাইরাস হতে পারে ব্যাকটেরিয়া হতে পারে যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে যাকে আমরা অ্যান্টিবডি বলে থাকি টি সেল শরীরে যে সমস্ত অ্যান্টিজেনগুলি ঢুকে মানে বিষ যখন ঢুকে তাদেরকে শনাক্ত করে মনোসাইট সারা শরীরের রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যখন যখন শরীরের মধ্যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিজেনের উপদ্রব হয় তখন সেগুলিকে শনাক্ত করে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেগুলিকে শরীর থেকে বের করে দেয় ডিসিএস সেলের কাজ কি এটা যখন অ্যান্টিজেনের উপদ্রব মানুষের শরীরে হয় সেগুলিকে সারফেসে তাদেরকে নিক্ষেপ করে মানে সেটাকে রেসপিরেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে স্কিনের মাধ্যমে লিভার কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার কাজ করে সেটাকে কিন্তু অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে এই ভিটামিনটি তা আমাদের যে শিল্ড বা যে করোনা ভাইরাসের অ্যাগেনস্টে যে শিল্ড বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ভিটামিন ডি এর কিন্তু সাংঘাতিক রকমের অবদান রয়েছে আজকে ভিটামিন ডি সম্পর্কে এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে যে আলোচনা সেটা কিন্তু পাবমেড রিসার্চ জার্নাল থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের রিসার্চ অ্যাবস্ট্রাক্ট থেকে নেওয়া হয়েছে আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে সেই লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দেব ইচ্ছে করলে আপনারা নিজেও পড়ে নিতে পারেন এক সময়ে যখন টিউবার কোলোসিস মানে যক্ষা রোগের কোনো রকমের প্রতিষেধক ছিল না এই ভিটামিন ডি এর প্রচুর ব্যবহার ছিল এই যক্ষা রোগের জীবাণুকে আটকানোর জন্য তাছাড়া এইচআইভি ট্রিটমেন্টেও এই ভিটামিন ডি এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে এইচআইভি হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম যখন একটা ব্যক্তির তার সমস্ত রকমের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে যায় সেই অবস্থাটাকে কিন্তু বলা হয় এইডস বহু এই রকম অটো ইমিউন ডিজিজ রয়েছে যে রকম রিউমাটোয়েড আর্থারাইটিস এগুলো কিন্তু ভিটামিন ডি এর অভাবে হয়ে থাকে সিস্টেমিক লুপাস এরিথ্রোম্যাটাস মানে এসেলি যেটাকে বলে সেটাও কিন্তু ভিটামিন ডি এর অভাবে হয়ে থাকে অনেকটাই মানে অনেকগুলি ফ্যাক্টরের মধ্যে ভিটামিন ডিও সে একটা বিশেষ 
একটা ফ্যাক্টর রয়েছে এবার আমরা জানব এই ভিটামিনটিটাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারবো এবং আমাদের ইমিউনিটিটাকে স্ট্রং করতে পারবো এই ভিটামিন ডিটাকে পেতে হলে প্রতিদিন আমাদেরকে কুড়ি মিনিট সূর্যালোকে থাকতে হবে এবং এই সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার পরে আরও কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হবে সেই ভিটামিন ডিটা আমাদের শরীরে ভালোভাবে অ্যাবজর্পশানের জন্য রুই মাছ রয়েছে ব্রোকলি গাজর অরেঞ্জ জুস এগুলি কিন্তু আমরা পেতে পারি ডিমের যে লাল অংশটা রয়েছে সেটা সেখানেও কিন্তু ভরপুর মাত্রায় রয়েছে ভিটামিন ডি এখানে চার্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে চার্ট অনুসারে আমরা যদি খাওয়ারটাকে মডিফাই করি তাহলে কিন্তু আমরা ভিটামিন ডি এর রোজগারের অভাবটা মেটাতে পারবো আর একটা জিনিস যেটা ঘরের মধ্যে প্রচুর সূর্যালোক আসতে দেবেন তাহলে নেচারাল স্যানিটাইজার যে সূর্যের আলোকের যে অতিবেগুনি রশ্মি ঘরের মধ্যে যে রোগজীবাণু রয়েছে সেগুলিকে কিন্তু নেচারেলি কিল করে দেবে ঘরের যে মেইন দরজা রয়েছে সেই দরজাটাকে পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে করার চেষ্টা করাটাই ভালো তাহলে সূর্য ওঠার সময়েও ঘরের মধ্যে প্রচুর আলো ঢুকতে পারে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে ঘরে প্রচুর আলো ঢুকতে পারে যদি সেই অপশান না থাকে তবে বড় বড় যদি আমরা জানালা কেটে দিই ঘরের মধ্যে তাহলে কিন্তু প্রচুর আলো ঢুকতে পারে প্রচুর ফ্রেশ বাতাস ঢুকতে পারে হেল্পলাইন অপশানাল একটা রিসার্চ জার্নাল প্রকাশনার সাইট অনুসারে ভিটামিন ডি লৌহ জাতীয় খাবার ভিটামিন সি মাশরুম আদা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স হলুদ যে সমস্ত খাবারে প্রচুর ফেটি অ্যাসিড থাকে যেরকম রুই মাছ তাছাড়া কমলালেবুর রস বেকারি ফুড চিজ বিফ লিভার এগ ওক এগুলিতে প্রচুর ইমিউনিটি বৃদ্ধি করার মতো গুণ রয়েছে সর্বোপরি আমি বলবো করোনা ভাইরাসের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটাকে বৃদ্ধি করার জন্য ভিটামিন ডি এর কোনো রকমের জুড়ি নেই রোগ প্রতিরোধের যে গতি সেটাকে কিন্তু আমরা এই লকডাউনের মধ্যে প্রচুর এক্সারসাইজ করে সেই গতিকে আমরা অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এ সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে আজকে কেন ভবিষ্যতেও আমরা মুক্তি পাব যদি আপনারা মনে করেন এই ভিডিওটা ইনফরমেটিভ ছিল আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন এবং আপনাদের ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে তুলবেন